welcome back once again to this channel respect in this video we shall discuss a very easy poem shall i compare the two summer day this is written by william shakespeare ebong ei je sonnet ta er number hocche 18 khub ekta sohoj kobita tumra protteke jano সোনেট হচ্ছে চোদ্দ লাইনের কবিতা অর্থাৎ এমন কবিতা যার মধ্যে চোদ্দ লাইন থাকে এবং রাইম স্কিম থাকে রাইম স্কিমটা কি আমি পরে তোমাদেরকে ভালো করে এক্সপ্লেন করব এখন শুধুমাত্র একটু জেনে নেওয়া যাক যে এই যে সোনেট সেলাই কম্পেয়ার দ্য ক্লেস সমার্সকে কেন আমরা পড়ব কি এমন গুরুত্ব এবং এর এই যে কবিতা এই কবিতার লেখার পেছনেই বা কারণটা কী আছে দেখো সোনেট এদের টার্মটা সোনেট এই টার্মটা অ্যাকচুয়ালি নেওয়া হয়েছে সোনেটো এই যে ফর্ম সোনেটো থেকে নেওয়া হয়েছে যার মানে হচ্ছে লিটিল সং সো উই ক্যান সে দ্যাট সোনেট সিম্পলি মিন্স এ লিটিল সং ইন প্রেজ অফ সামওয়ান যদি আমরা আগের বা প্রথমের দিকে যে সোনেট আমরা দেখি তো সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যিনি রাইটার বা যিনি সোনেটিয়া যিনি লিখছেন তিনি কিন্তু সবসময় তার বিলাভেটকে প্রেজ করছেন তার বিলাভেটের প্রশংসা করছেন শুধুমাত্র যাতে করে তার বিলাভেটি তার লাভের প্রতি সাড়া দেয় তার যে আকর্ষণের প্রতি তার রিসাই প্রকেট করে এটাই ছিল বেসিক্যালি মূল উদ্দেশ্য সোনেটটা প্র্যাকটিক্যালি ইংলিশ অরিজিন নয় সো উই হ্যাভ টু গো টু দ্য ইটালি অ্যান্ড দেয়ার উই ফাইন্ড দ্যাট ইট ইজ এ স্যার টমাস ইয়ার্ট হু অ্যাকচুয়ালি ব্রট দিস টার্ম ইন টু ইংল্যান্ড মানে তার হাত ধরেই এই সোনেট ফর্মটা ইংল্যান্ডে আছে এবং তারপর থেকে বিখ্যাত হয় যদিও প্রথমের দিকে যে সোনেটগুলো লেখা হতো যদি আমরা এই স্যার টমাস ইয়ার্টকে ধরে নেই অথবা যদি আমরা যে পেট্রার্ক যাকে আমরা সোনেটের জনক বলে থাকি তাকেও আমরা ধরে নেই তো তার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে সোনেট বেসিক্যালি দুটো পোর্শনে ভাগ ছিল একটা হচ্ছে অক্টেভ আর একটা হচ্ছে শেষটেভ প্রথম যে এইট লাইন দিস এইট লাইন ইজ কল্ড অক্টেভ ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস অক্টেভ অক্টেভ মিন্স এইট লাইনস অ্যান্ড দ্য রিমেনিং সিক্স লাইনস আর কল্ড এ শেষটেভ দ্যাট মিন্স দ্যাট সিক্স লাইন সো ইন বোথ দ্য অক্টেভ অ্যান্ড শেষটেড দ্য সোনাইট ইয়ার্স ট্রাই টু গিভ হিজ প্রপোজিশন অ্যাট দ্য সেম টাইম হি মেক আউট এ কনক্লুজ যেন হোয়াট হি হ্যাড সেড অ্যাবাউট তার মানে যা তিনি বলেছেন তার কবিতার মাধ্যমে সেই কবিতার যে প্রপোজিশানটা তিনি তুলে ধরতেন প্রথমের দিকে এবং লাস্টের দিকের পোর্শনে তিনি একটা কনক্লুশান ড্র করতেন এবং কনক্লুশানটা এমন নয় যে ইললজিক্যাল র্যাদার অল দ্য কনক্লুশানস আর টেকেন ফ্রম দ্য প্রপোজিশানস সো যে প্রপোজিশানগুলো ছিল সেখান থেকেই মানে সেখান থেকে নিয়ে এই কনক্লুশানটাকে ড্র করা হতো এবং কনক্লুশানটার মধ্যে অনেকটা লজিক থাকতো এটা হচ্ছে বেসিক জিনিস যেটা তোমাদের প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে এবার আসে একটু উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের দিকে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার যে সোনেটগুলো কবে লেখা হয়েছিল আমরা কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারি না উই আর স্টিল নাও ইন ডিসপিউট বাট মেনি ক্রিটিক্স মেনি স্কলার্স হ্যাভ ও পয়েন্ট দ্যাট probably the sonnets of shakespeare were written in and around 1590 that means that 1590 sal ei je samoy ta ei samoyer moddhei ei somosto sonnet gulo lekha hoy ebong publish hoyechilo 1609 sale ebar khub interesting jinish ekta bole dei je sonnet gulo arrange kora hoy ek number do number tin number kore ei rokom je arrange kora hoy ebong shei khetre dekha jay shakespeare একশো চুয়ান্নটা সোনেট কম্পোজ করেছিল এবং তার মধ্যে প্রথম এক থেকে একশো ছাব্বিশ এটা হচ্ছে একটা ক্যাটাগরি আর একশো সাতাশ থেকে একশো চুয়ান্ন এটা হচ্ছে অন্য আর একটা ক্যাটাগরি এই প্রথম যে ভাগ এক থেকে একশো ছাব্বিশ এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই শেক্সপিয়ার অ্যাড্রেস করছে তার একজন বন্ধুকে যে বন্ধুটা কিন্তু পুরুষ বন্ধু এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এবং এই পুরুষ বন্ধুর পরিচয়টা কি আমরা কেউ জানি না তো সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে এই পুরুষ বন্ধুটার নাম হচ্ছে ডব্লিউএইচ 
এবার ডব্লিউ এইচ দিয়ে হয়তো অনেক নাম শুরু হতে পারে তবে অধিকাংশ ক্রিটিক্সরা বিশ্বাস করেন এটা হচ্ছে হেনরি রিওথেসলি এই সমস্ত সোনেটগুলো লেখা হয়েছে আর বাদ বাকি যে অংশটা আমরা দেখতে পাই অর্থাৎ একশো সাতাশ থেকে একশো চুয়ান্ন অব্দি এর মধ্যে লাস্টের দুটো কিউপিড অর্থাৎ ভগবান যে লাভের ভগবান তার প্রতি অ্যাড্রেস করা হয়েছে এবং বাকিগুলো অ্যাড্রেস করা হয়েছে একজন ব্ল্যাক লেডি যাকে আমরা ব্ল্যাক বিউটিও বলতে পারি তার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে এ হোক আমরা এবার আমাদের মূল বিষয়বস্তুতেই আসি যা সোনাক নাম্বার এইটিন আমরা যদি এক থেকে সতেরো নম্বর এই পর্যায়ের যে সোনাটগুলোকে আমরা দেখি সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা প্রক্রিয়েশান দেখতে পাই তার মানে হচ্ছে কবি বা আমাদের উইলিয়াম শেক্সপিয়ার যেন বলছেন তার বন্ধু ফ্রেন্ডকে যে তুমি বিয়ে করো তোমার ছেলে হোক কারণ তার মাধ্যমে কিন্তু তোমার রূপ তোমার যৌবন সমস্ত কিছুই ছড়িয়ে যাবে কিন্তু এখানে আমাদের কবি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কিন্তু একটু অন্য রকমের মত পোষণ করেছেন হেয়ার দ্য পোয়েট ইজ অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্রেসিং হিজ ওপিনিয়ন ইন এ কোয়াইট ডিফারেন্ট ওয়ে হেয়ার হি ইজ নট অ্যাট অল ক্রিয়েটিং প্রক্রিয়েশন থিম র্যাদার হি সেজ দ্যাট দ্য ইটারনাল বিউটি অফ হিজ ফ্রেন্ড উই লিভ ফর হেভার থ্রো হিজ ভার্সেস এখানে তিনি বলছেন যে একমাত্র কবির বন্ধুর যে সৌন্দর্য এটা সবসময় বেঁচে থাকবে একমাত্র ভার্স বা কবিতার ছন্দের মাধ্যমে ছন্দ এমন একটা জিনিস যতদিন মানুষ পড়বে ততদিন এই কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানবে এবং ফলে এটা খুব ন্যাচারাল হবে যে মানুষজন তার বন্ধু সম্পর্কে জানবে তার মানে এবার আমরা যেটা বলতে পারি যে এই কবিতার মধ্যে কার সম্পর্কে বলা আছে না কবির যে বন্ধু যে বয়ফ্রেন্ড তার সম্পর্কে বলা আছে এবং সেই বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে আমাদের যে সামার সেই সামারের তুলনা করা হচ্ছে এবং প্রমাণ করা হচ্ছে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে হিজ ফ্রেন্ড ইজ মাচ মোর বেটার দ্যান দ্য বিউটি অফ দ্য সামার হিজ ফ্রেন্ড এক্সেলস ইন এভরি রেসপেক্ট দ্য বিউটি অফ সামার চলো এবার আমরা কেউ দেখে নিই এই কবিতার লাইন বাই লাইন বেঙ্গলি ইলাস্ট্রেশন পুরোটাই বাংলাতেই আমি বলবো যেহেতু এটা তোমাদের জন্য খুব সহজ করে আমি বলতে চাইছি তাই পুরোটা একেবারে সহজ করে বলবো তবে একটা রিকোয়েস্ট যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব করো এই চ্যানেলটিকে পরবর্তী সময়ে আরও এই রকমের গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও পাওয়ার জন্য এবার দেখে নেওয়া যাক কি বলা হচ্ছে প্রথম লাইন সেলাই কম্পেয়ার দ্য টু এ সমার্স ডে প্রথম একটা কোশ্চেন মার্ক সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের মধ্যে একটা কোশ্চেন জাগ্রত হচ্ছে যে কবি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কেন এই রকম একটা কবিতাকে কোশ্চেন মার্ক দিয়ে শুরু করল আমাদের মনে রাখা উচিত যে কিছু কোশ্চেন মার্ক আছে যেগুলো আমরা কোশ্চেন করে শুধুমাত্র অ্যাসারশন করার জন্য জোর দিয়ে বোঝাবার জন্য ফর এক্সাম্পল যদি বলি যে তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে মানে এই যে বক্তব্যটা বললাম তার মানে আমি যেন বলতে চাইছি তোমার যাওয়াটা আমার সঙ্গে উচিত এখানেও সেই রকম সেলাই কম্পেয়ার দ্য টু এ সামার্স ডে আমাদের কবি বলছেন যে আমি কি তোমাকে সামারের সঙ্গে তুলনা করব তার মানে কেন কবি বলছেন যে আমি অবশ্যই তোমাকে কম্পেয়ার করব উইথ সামার অ্যান্ড আই উইল প্রুভ দ্যাট হাউ মাচ ইউ আর বেটার দ্যান সামার আই শ্যাল হ্যাভ এভরি ওয়ে টু প্রুভ উইথ আর্গিউমেন্ট দ্যাট ইউ আর বেস্ট ইউ আর নো লঙ্গার ইনফিরিয়র উইথ দ্য বিউটি অফ সামার তাই কবি এখানে বলছেন যে সেলাই কম্পেয়ার দ্য টু এ সামার্স ডে আমি কি তোমাকে গরমের সঙ্গে তুলনা করব গরমের যে দিন সে দিনের সঙ্গে আমরা কি তোমাকে তুলনা করব ইউজুয়ালি গরমের দিন ইংল্যান্ডে যে মে মাস এই মে মাসটাকে বলা হয় খুব একটা মনোরম দিন বসন্তকাল সেই সময় আসে গোলাপ ফুল ফুটে এবং সেই সময়ে ওই ইংল্যান্ডের রেসপেক্টে খুব ভালো একটা ওয়েদার বিরাজমান হয় দা ওয়ার্ড মোর লাভলি অ্যান্ড এ মোর টেম্পারেট নিঃসন্দেহে দাও দাও হচ্ছে একটা প্রাচীন আর্কেইক ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারে এগুলো আগেকার দিনে লেখা হতো বাইবেলে এই রকমের অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা পাই আর্ট মিন্স আর্ট মিন্স দাও আর্ট এর পুরোটার মানে হচ্ছে ইউ আর আমরা বলতে পারি তার মানে ইউ আর মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেট তুমি হও 
অনেকটা লাভলি অনেকটা মধুর অনেকটা ভালো টেম্পার অনেকটা মনোরম তার মানে সামার যেমন তার থেকে তুমি অনেকটাই ভালো যে মোড ইউজ করা হয়েছে এখানে প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে তুমি সামারের থেকে অনেকটাই আকর্ষণীয় এবং অনেকটাই মনোরম রাফ ওয়েংস ডু শেক দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মি এবং সঙ্গে সঙ্গে কবি এটাও উল্লেখ করেছেন যে দেখো তুমি অনেকটা ভালো কিন্তু সামারের মধ্যে অনেক ফল্ট আছে অনেক ত্রুটি আছে কী ত্রুটি বা কী ভুল রাফ ওয়েংস ডু শেক দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মি ঝোড়ো বাতাস যখন বয়ে যায় না সে বাতাস কী করে শেক করে কম্পিত করে কাকে দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মি অর্থাৎ মে মাসের যে ডার্লিং বার্ডস অ্যাকচুয়ালি মে মাসের ডার্লিং বার্ডস মিনস রোজ হেয়ার দ্য সোনাইট ইয়ার ইজ ট্রাইং টু গিভ দ্য আইডিয়া ইট ইজ দ্য রোজ দ্য ব্লুম ইন দ্য মান্থ অফ মে এই মে মাসের যে উজ্জ্বল বা খুব সুন্দর দেখতে গোলাপ ফুল সে গোলাপ ফুলটাও যেন ঝরে পড়ে তার মানে হচ্ছে ওই যে মে মাস যে মে মাসটাতে গোলাপ ফুল ফুটে ওঠে যে মে মাসটাতে পুরো অ্যাটমসফিয়ারটা খুব মনোরম লাগে আকর্ষণীয় লাগে কিন্তু তার আকর্ষণটা কমে যায় কেন কমে যায় না সেই সময়ে ঝোড়ো বাতাস বয়ে যায় এবং তার আকর্ষণীয় যে সমস্ত জিনিসগুলো আছে যেমন গোলাপ ফুল তার মধ্যে একটা শুধুমাত্র গোলাপ ফুলটা এখানে তুলনা করা হচ্ছে আরও অনেক জিনিস রয়েছে যেগুলো হয়তো কি করা হয় না ওই বসন ওই বাতাসের প্রভাবে সমস্ত কিছু ঝরে পড়ে অ্যাঙ্গে সামার্স লিজ হ্যাথল টু শর্ট এডেড এবং এই দোষটা ছাড়া আরও যে দোষটা আছে আরও যে ফল্ট আছে যে ইনফিরিয়র কোয়ালিটি আছে সামার্স সেটা হচ্ছে কি না আগে সামার্স লিজ হ্যাথ অল টু শর্টেড সামারের যে লিজ লিজ মানে হচ্ছে স্থায়িত্ব কিছু একটা করার জন্য কাউকে আমরা কিছু একটা দিই তোমরা নিশ্চয়ই দেখবে তোমাদের গ্রামের দিকে অনেক সময় জমি বা পুকুর লিজে দেওয়া হয় পাঁচ বছরের জন্য দু বছরের জন্য অর্থাৎ তাকে টাকার বিনিময় চুক্তি করা হয় এখানে এই যে প্রকৃতির বুকে সামারের অস্তিত্ব এটাও কিন্তু অল টু শর্ট এডেড খুব ক্ষণস্থায়ী চিরস্থায়ী নয় অর্থাৎ কবি বলতে চাইছেন যে হে আমার বন্ধু তোমার যে সৌন্দর্য অনেক অনেকটাই ভালো কিন্তু সামারের সৌন্দর্য যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে দেখতে ভালো লাগে কিন্তু সেটা চিরস্থায়ী নয় ঝোড়ো বাতাস তার সমস্ত সুন্দর তম জিনিসগুলো যেমন গোলাপ ফুল এগুলোকেও ঝরিয়ে দেয় এবং সর্বোপরি এটার যে স্থায়িত্ব খুব দীর্ঘস্থায়ী নয় এটা খুব কম সময়ের জন্য থাকে সামটাইমস টু হট দ্য আই অফ হেভেন সাইন্স এই সামারে অনেক সময় কি হয় না সামটাইম সামটাইম মানে মাঝে মধ্যে এরকম যে টু হট দ্য আই অফ হেভেন সাইন্স দ্য আই অফ হেভেন এটা অ্যাকচুয়ালি সূর্য এটাকে বোঝাবার জন্য উল্লেখ করা হয় তার মানে এখানে বলা হচ্ছে যে আই অফ হেভেন অর্থাৎ এই যে সূর্য সূর্যের যে উত্তাপদের প্রক্রিয়াটা গরমের সময় অনেক সময় কি হয় অতিরিক্ত পরিমাণে হয়ে যায় অর্থাৎ বসন্তকাল যেমন খুব মনোরম আমরা বলি কিন্তু এমনও দেখা যায় এই সামারের সময় যে সূর্যের প্রখর তেজ এতটাই বেশি থাকে সেটা কোনো মতেই আর মনোরম হয় না কোনো মতে সেটা আর বিয়ারেবল হয় না উই ক্যান নেভার টলারেট উই ক্যান নেভার আ বিয়ার বা টেম্পারেচার ইন সামার সামারের মধ্যে যে টেম্পারেচার আমরা পাই পুরোপুরি অসহনীয় হয়ে যায় এবং সেটা আমাদের ক্ষেত্রে কোনো মতেই ভালো লাগে না তার মানে এটা হচ্ছে আর একটা ত্রুটি আর একটা দোষ যে দোষটা আমাদের কবি তুলে ধরেছেন অ্যান্ড অফেন ইজ হিজ গোল্ড কমপ্লেক্স অ্যান্ড টিমড এবং যে তেজ বা যে আভা নিয়ে সূর্যের আলোটা প্রতিফলিত হয় এটাও কিন্তু আবার ক্ষণস্থায়ী এটাও চিরস্থায়ী নয় কেন চিরস্থায়ী নয় না হিজ গোল্ড কমপ্লেক্স না ডিমড মাঝে মধ্যে কি হয় তার এই যে সোনালী রঙের আভা এটাও কিন্তু আস্তে আস্তে করে অনেক অস্তমিত হয়ে যে অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে যে অনেকটা কমে যায় কেন কমে যায় তার অনেক কারণ আছে হয়তো সেখানে প্রচুর পরিমাণে মেঘ আসতে পারে মেঘের কারণেও কিন্তু তার এই গোল্ড কমপ্লেক্স সানটা কমে যায় অ্যান্ড এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার সামটাইম ডেকলাইনস এভরি ফেয়ার মানে এখানে হচ্ছে সৌন্দর্য বিউটিকে বোঝানো হচ্ছে অ্যান্ড পরের যে ফেয়ারটা আছে যে ফ্রমের পরে যে ফেয়ার আছে এটা মানে হচ্ছে সমস্ত সৌন্দর্যময় জিনিস অর্থাৎ ধরে নেওয়া যাক একটা সুন্দর জিনিস তো এই সুন্দর জিনিস থেকে যদি আমি সৌন্দর্যকে বের করে নিই 
তার মানে এটাই দাঁড়ায় যে সেটা কিন্তু আর কোনো মতে আমাদের কাছে আর সুন্দর পরিগণিত হবে না কোনো মতেই তাকে আমরা সুন্দর বলে বিবেচনা করব না এখানেও সেই রকম অ্যান্ড এভরি ফিয়ার ফ্রম ফিয়ার সামটাইম ডিক্লাইন্স যত সুন্দর জিনিস রয়েছে সেখান থেকে সৌন্দর্য কি করে সামটাইমস ডিক্লাইন করে সামটাইমস ঝরে পড়ে সামটাইম সেখান থেকে চলে যায় মাঝে মধ্যে সেই সৌন্দর্যটা থাকে না অর্থাৎ একটা সময় আসে সেই সৌন্দর্য চলেই যায় বাই চান্স অর নেচার্স চেঞ্জিং কোর্স আনফ্রেন্ড এবং সেই সৌন্দর্য কেন চলে যায় বাই চান্স হতে হতে পারে কোন একটা দুর্ঘটনা কোন একটা কারণ যার ফলে তার যে সৌন্দর্য পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে যায় মনে করে নেওয়া যাক একটা সুন্দরই মেয়ে যার খুব রূপ লাবণ্য সব কিছুই ছিল যা ছিল রাস্তা দিয়ে কেউ হয়তো তাকে ধাক্কা মারল তার বা সে রাস্তায় পড়ে গেল তার মুখের যে সৌন্দর্য পুরোপুরি বিকৃত হয়ে গেল তার এটা হচ্ছে বাই চান্স আর কি হতে পারে না নেচার্স চেঞ্জিং কোর্স আনফ্রেন্ড প্রকৃতির যে পরিবর্তনশীলতা যার উপরে আমাদের কোনো প্রভাব মানে আনফ্রেমড যাকে আমরা কোনোভাবে ফ্রেম করতে পারি না কোনোভাবে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না ছোট করতে পারি না এ প্রকৃতি তার নিজের নিয়মেই চলে এবং এই প্রবাহমানতার ফলেও কিন্তু মানুষ কি করে তার সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে একটা সুন্দর জিনিস সেও সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ সৌন্দর্য সবসময় থাকে না এভার লাস্টিং হয় না এটা কিন্তু অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বাট দ্য ইটার্নাল সামার শ্যাল নট ফেড কিন্তু তোমার এই সৌন্দর্য কোনো দিনও বলে শেষ হবে না এবার এখানে একটুখানি আমি আউট অফ কন্টেক্সট কিছু কথা বলবো যদি আমরা শেক্সপিয়ারের সোনাইটের দিকে তাকাই আমরা দেখতে পাই যে তিনটে কোয়াট্রেন থাকে মানে চার লাইনের করে থাকে অর্থাৎ একটা যে স্ট্যান্ডা ওর মধ্যে চারটে লাইন থাকে একে আমরা কী বলি কোয়াট্রেন বলি তার মানে তিনটে কোয়াট্রেন মানে হচ্ছে তিন চারে বারো অর্থাৎ বারো লাইন হয় আর লাস্টের যে দুটো লাইন হয় একে বলে কাপলেট বলা হয় এবার শেক্সপিয়ারের সোনাকের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে তিন নম্বর যে কোয়াট্রেন এখান থেকে ভোল্টা শুরু হয় অর্থাৎ এই প্রথম দুটো কোয়াট্রেনে আমাদের কবি যা বললেন সেই জিনিসটা থেকে একটুখানি সরে এসে খুব সুচারুভাবে একেবারে যুক্তি যুক্তভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় তার মূল আইডিয়াটা কি তা এখানে বলছে এই যে বাট দ্য ইটার্নাল সামার শ্যাল নট ফেড এটা হচ্ছে ভোল্টা যে কিন্তু এই যে ওপরে আমি যা বললাম এতক্ষণ পর্যন্ত প্রথম দুটো স্ট্যান্ডায় কি বললাম যে সামারের সৌন্দর্য ধ্বংস হবে এবং হয়তো তিন নম্বর স্ট্যান্ডায় আমি যদি আমার বলা উচিত ছিল এই প্রবাহ মানতাকে বজায় রেখেই যে এরপরে কী কী ধ্বংস হবে কিন্তু হঠাৎ করে আমাদের কবি বলছেন যে না বন্ধু দেখো সামার সে তার প্রকৃতির নিয়মে সে ধ্বংস হবে তার সৌন্দর্য চিরস্থায়ী হবে না বাট দ্য ইটার্নাল সামার শ্যাল নট ফেড কিন্তু তোমার এই যে চিরন্তন সামার কোনো দিনও অস্তমিত হবে না কোনো দিন কোনো দিনও শেষ হবে না ইটার্নাল সামার অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে আমাদের যে যৌবন কবির বন্ধুর যে যৌবন তার কথা বলা হচ্ছে তার মানে কবির বন্ধুর যৌবন কোনো দিনও অস্তমিত হবে না কোনো দিনও শেষ হবে না বিনষ্ট হবে না যেমনটা কিনা হয়েছে কার ক্ষেত্রে না সামার তার ক্ষেত্রে হয়েছে নর লুজ পজেশন ইন দ্য ফেয়ার দ্য ওস্ট এবং তুমি যে সৌন্দর্যকে হোল্ড করছো তোমার অধীনে যে সৌন্দর্য আছে সেই সৌন্দর্যও কিন্তু কোনো দিনও তোমার থেকে চলে যাবে না তার মানে তোমার মধ্যে তোমার লাবণ্য তোমার সৌন্দর্য তোমার ইউথফুল ভিগার তোমার যৌবন সব সময় থাকবে এবং ইটার নালি থাকবে চিরন্তনভাবেই থাকবে নরসেল ডেথ ব্রাক দ্য ওয়ান্ডারেস্ট ইন হিজ সেড এমনকি মৃত্যু সেও কিন্তু খুব অহংকার করে বলবে না যে তুমি তার হাতের মুঠোয় রয়েছো তারপর মৃত্যুর অধীনেও তুমি থাকবে না তোমার যে সৌন্দর্য মৃত্যুর বাইরেও থাকবে হোয়েন ইন ইটার্নাল লাইনস টু টাইম দ্য গ্রোস্ট কেন থাকবে না যখন তোমার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে আমার লেখা এই যে ইটার্নাল লাইন এ চিরন্তন লাইন সব সময় বেঁচে থাকা লাইন এই লাইনের মাধ্যমে তোমার সৌন্দর্য সব সময় বৃদ্ধি পাবে অতএব তুমি হয়তো ফিজিক্যালি থাকবে না কিন্তু তোমার যে সৌন্দর্য সেটা সব সময় থাকবে এই অবধি কিন্তু আমাদের কবি বলে ফেলেছেন এবার লাস্টের যে কোয়াট্রেন একটু দেখে নেওয়া যাক 
सो लंग एज मैन कैन ब्रिथ और आईज कैन सी जत दिन पर्त मानुष निश्वास ने मान जत दिन पर्त यश संसारे पूरा पृथिवीर मध्य मानुष जन बेचे थक और आईज कैन सी जत दिन पर्त मानुष जन चोख दिए देखते पा सो लंग लिवस दिस तीन पर्त तुम बेचे थक देखते पार संगे कि सम्पर्क तर मान जान कवि बोलते चाहिए जत दिन मानुष बेचे थक जत दिन मानुष चोख दिए देखते पा तर लेखा कविता के तीन पर्त तर बंधु कि कर लंग लिवस दिस से सब समय बेचे थक कविताओ थ सब समय बेचे एंड दिस गिवस लाइफ टू दि एवं एटाई क्यूँ तुम्हें चिरंतन लाइफ देवे अर्थात जत दिन हमारे कविता थक बेचे तीन कविर बंधु इटारनल हो चिरंतन हो ये सब सहज एक सामारि एखान बेसिकाली तुम्हारे जो जो कोश्चनगुलो आगू हे कम्पारिजन हाउ डज उलियम शेक्सपियर कम्पेयर दिवटी अफ हिज फ्रेंड उइथ द सामार्स ब्यूटी ये कोश्चन प्राय प्रत्येक समय तुम्हारे एक्सामे आसे अतए ये कोश्चन के खूब गुरुत्व दिए एक तैरी कर नाम एवं एखे और एक सीमिली मेटाफोर तुलना जो बोझाई सेगल के एक तो देखे रखे तुम्हारा सीमिलि सीमिलि हे कि एम एक तुलना जेखने जे कम्पारिजन पुरोपुर बाह्यिक लेवे है सबा बुझते परे जो बोली तुम्हें हो राम मत सुंदर तर मान राम जेमन सुंदर से तुम्हार जो सौंदर्य ठीक एक ही रकम जान बाह्यिक दिक्कत एम एक कम्पेयर कर लम पुरोपुर सबा के बुझते पर तुम्हें हो गोलाप फुलर मत लाल तरह एखे गोलाप फुलर तुम यटार मध्य एक कम्पारिजन कर तुलना कर प्रत्येके बुझते पर जी बोली तुम्हें हो हमारे शेक्सपियर तर मैं एखे क्यों सरसर शेक्सपियर संगे तुम्हार तुलना हा कि घूरिए अन्य भाव एक कम्पेयर करा हाँ मेटाफर बोली ए दुटो जिन माथाय रखे तुम्हारा एबार एक रईम स्कीम तुम्हारा निश्चय जान तबु एक रखी जो रईम स्कीम हे रईम स्कीम देखार जो तुम्हारे आसते है कथाई ना प्रत्येक लाइनर शेषर दिखे एवं से लाइनटार शेषर जो शब्द उच्चारण कर देखो एवं उच्चारण कर लेना कर नाओ एखे हमें देखते सेलै कम्पेयर द टू ए सामार्स डे लास्टर जो उच्चारण डे डेटा के सिम्बलाइज कर ए लिखे ए शब्द दिए सिम्बलाइज कर लगे डेर मत जो उच्चारण हेटे ए लिखल तर लाइन हे टेम्पारेट इटे क्योंकि एर मत उच्चारण हाँ तीन क्यों कर लम एक नतून सिम्बल नतून एक नाम दिल तर तीन नम्बर लाइन टाइम पढ़ल जो पढ़ी कि मे मे जो पढ़ल मन कर दिल मे आर डे प्राय एक ही रकम उच्चारण अतए ये मेटा के नाम दिल ए नाम दिल कारण मे आर डे एक ही रकम उच्चारित हो लास्टर दिखे प्रथम जो स्टैंडार्ड लास्टर दिखे जो डेट डेट और टेम्पारेट प्राय एक ही रकम तर मान ये बी तर छंद पेलम कि ए बी ए बीच प्रथम जो स्टैंडार तर क्षेत्र में यह छंद पासी एबार दो नम्बर जो स्टैंडार देखा जा बार कि बला हे स्टैंडार शुरू हो दिए ना सामटाइम्स टू हट द आई अफ हेभन सायस एखे सायस दिए शुरू होपर जो स्टैंडार पढ़ल से उच्चारण भंगीटा तर संगे सायसर को मिल नहीं से जो एक नाम दिल कि सी जेहेतु ए बी हो गए अतए नाम एक दिल नाम हे सी एबार देखे ना तर पर लाइन आ डिमट आज डिमट आ डिमटर संगे सायसर मैच करा अतए ये हो ग डि वा डिक्लैन सर सायसर संगे मैच कर सी और ट्रिमड और डिमड मैच कर डि तर मान सी डि सी डि यह हमें दो नम्बर जो क्वाट्रेन तर रईम स्कीम एब तीन नम्बर जो क्वाट्रेन आला हेखानटे जे बाट द इटारनल सामार सेल नट फेड यहाँ हे फेड एवं फेड ये बोलते गए ओपर जो लाइन कारो संगे मैच करा तम दिल इ आर ओस्ट यटार संगे मैच करा कारो तर एक नाम दिल एफ एवं तक सेड और फेड एक ही रकम उच्चारित हे तर नाम दिल आरो एक ही नाम पेल तर मैं इ और ग्रोस्ट 
আর ওস্ট একই ছিল বলে এফ তার মানে ই এফ ই এফ এবার লাস্টের যে কোয়াট্রেন রয়েছে সো লং অ্যাজ ম্যান ক্যান ব্রিথ ওর আইজ ক্যান সি এখানে উচ্চারণটা হচ্ছে সি সি এর একটা নাম দিয়ে দিলাম জি আর লাস্টের যে লাইন দি আর সি একসঙ্গে ম্যাচ করছে বলে এর নাম হয়ে গেল জি তার মানে পুরো কোয়াট্রেনটার যে রাইমস বা পুরো যে কবিতা বা সোনাটের রাইম স্কিমটা কী দাঁড়ালো এ বি এ বি সি ডি সি ডি ই এফ ই এফ জি জি এটাই ছিল রাইম স্কিম যদি তোমরা প্রত্যেকে বুঝতে পেরে থাকো অবশ্যই কমেন্ট করো আর যদি কোনো অভিমত দেওয়ার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং শেয়ার করো বন্ধুদের মধ্যে ধন্যবাদ